na mtazamaji wa da 24 uh, kuelekea kile alichokiongea mheshimiwa rais kwamba nyumba za ibada ziendelee kufanya kazi kwa maana ya kuliombea taifa na kuombea waumini ili waumini wote waendelee kuabudu leo katika uh, manispa ya Bukoba mkoa wa Kagera uh, maeneo haya ya Kairabwa tiali lipo kanisa ambalo linafunguliwa leo na kanisa hili ni kanisa la ufunuo hapa Bukoba likiwa chini ya pastor Jovin Bendera ambaye ndiye atakayekuwa analiendesha hapa tutakuja kuongea na baadhi ya waumini kueleza ni kitu gani kimewafanya e, waje hapa na kwa nini wanamfuata pasta Jovin wenyewe watatueleza ni kitu gani kinawavuta mimi naitwa Alawi Kaboyo da 24 nyuma ya kamera naitwa Gerard karibu na tuwasikilize waumini wa kanisa hili ufunuo kama ufunuo ni kanisa ambalo nimeshiriki na ni kanisa ambalo limenikuza mpaka sasa hivi kwa hiyo ufunuo kama ufunuo kuja Bukoba imekuwa furaha yangu kubwa kwa sababu ilikuwa inanigarimu kusafiri kwenda Dar es Salaam kwa ajili ya kuhudhuria ibada lakini kwa sababu imekuja karibu na mshukuru Mungu kwamba itaniweka karibu na kwenye uwepo wa Mungu zaidi. Wana Bukoba ninapenda kuwakaribisha sana kwa nguvu bila kujari dini, dhehebu, kabila. Wewe unafanya nini? Kanisa hili alijawahi kumbagua mtu yoyote uwe unafanya insho gani uwe unafanya kazi gani sisi tunakuita kwa ajili ya kushiriki ibada zetu kwa sababu hapa tuna neno la Mungu hatuna neno la wewe unafanyeje ndo wito ana bukoba ah nimefika leo katika kanisa hili la ufunuo linalopatikana maeneo ya Kakailabwa dhumuni kubwa au sababu kubwa ambayo imenifurukuta katika moyo wangu kufika hapa ni kwa namna ambavyo nina ukaribu mkubwa sana na mchungaji Jovini Kabendela. Mchungaji huyu kwa ufupi nimekuwa nimefamiana naye ni kama miaka sita ya nyuma ambayo amekuwa ni msaada mkubwa kugusa katika maisha yangu sio tu kiloho bali hata katika shughuli hizi za kawaida za kiulimwengu. Mchungaji Jovini amenishika pakubwa katika mpango mzima wa masomo yangu nikizungumzia swala la kwamba tangu nasoma kidato cha sita mpaka naingia chuo na hatimaye napata ajira ya kama mwalimu amenishika pakubwa upande wa misaada mbalimbali ya, ya kiuchumi nikimaanisha upande wa kalo na mambo mengine mengi uh, mchungaji Jovini Kabendela amekuwa ni mtu anayegusa jamii ajalishi kwamba anaangalia ni upande gani ambao anahudumia kwa maana kwamba ya imani za watu ila anaguswa na watu wote. Hivyo uito wangu mkubwa kwa wewe uh, mtanzania ambaye unahisi unatafuta eneo tulivu kabisa la kujengeka uh, kiimani na kukaribisha katika kanisa hili ambayo inapatikana Kekaelabwa upate kujionea ni kwa namna gani mchungaji huyu anasaidia watu ambao na na, na isa wafamu. hata kama wafamu yeye anasaidia anasaidia na anaguswa na maisha ya kila mmoja. Nikukaribisha sana ibada zao zipo hapa kwa kila siku uh, kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi nafikiri unaweza ukafika na wakajiona ni kwa namna gani uh, Mungu anatembea pamoja na watu wake. Nimevutiwa sana na mahubiri ya mchungaji Jovin tangu akiwa kibeta na hata hivi leo niposikia anafungua kanisa maeneo ya Kiakailabwa ikanibidi nije wito wangu kwa watu hasa maeneo ya Kiakailabwa na maeneo yote ya Bukoba na ushauri kwamba siku ya leo waje wajione wenyewe jinsi mchungaji Jovin anavyohubiri na watavutiwa sana na pia watabarikiwa kanisa kwa upana linaitwa Revelation Church of Tanzania e, ambalo linaongozwa na mheshimiwa Dr. Nanabii Po Bendela ambao makao makuu yako Kimala Bonyokwa e, <coughs> ili ni tawi ili ni tawi e, kutoka kule Kimala Bonyokwa e, na leo ndo linazindulewa
e, tumepata simu nyingi sana kwa kipindi tuko kule Dar es Salaam e, kwamba huduma yetu ingesogea huku Bukoba na mtumishi wa Mungu e, Dr. Na, Nabi Bendela akapata nafasi ya kunipaka mafuta mtoto wake Pastor Jovin Bendela nipate kuja kuhudumia watu wa Bukoba kwa hiyo ndio uzinduzi mnaouona tuko nao hapa na unaoendelea o, naomba ni wakaribishe sana kwenye huduma zetu za hapa Bukoba Kiakailabwa e, ni karibu panafikika ukifika tu Kiakailabwa hapa pale center e, utanyosha kama unaenda na nane ni sehemu inayofahamika e, utaliona tu kanisa liko karibu na barabara tunawakaribisha sana kwa ajili ya huduma ni huduma nzuri tunahudumia kila yani aina ya mtu yoyote yule kuwe madhehebu o, wala kujali dini bila kujali ukubwa ukabila e, anakaribishwa mtu yoyote yule aje apate huduma e, ya kiloo karibu sana naomba niwaambie kwamba Mungu ndiye anayetambua yupi anamfanyia anayemfanyia sahihi naomba niwe mwazi kwa upande huo kwamba siwezi kugundua kwa walaka kwamba huyu ni muongo huyu ni Mungu kila mtu anamtuma kwa nafasi yake Mungu kila mtu anamtuma kwa nafasi yake sasa na mimi kwa hapa kiakailabwa nimetumwa kwa nafasi yangu sasa niwakaribishe wale wote wenye matatizo mbalimbali mbali, shida mbalimbali mbali, nina uhakika zitatatuliwa maeneo haya karibu bila galama yoyote bila kiasi chochote huduma zetu hapa ni bule kwa mtu yoyote yule anahitaji huduma ya kiloo tutakufundisha tutakuelekeza tuta kana wewe tutakujenga utakuwa na maisha mazuri na na yenye fanaka tele e, kauli ya mheshimiwa rais wetu dr makufuli e, e, ni kauli ambayo imesimama kiungu unajua watu wengi hawakuelewa kipindi anaanza kuongea amesimama kitumishi kwamba kana kwamba kama madaktari wameshindwa kupata dawa kama madaktari wameangaika kwa muda mrefu bila kupata dawa ameona hakuna jinsi yoyote ambayo inaweza kuwasaidia watanzania zaidi ya kukimbilia kwa Mungu hakuna jibu su, au suluhisho lolote ambalo inaweza kuwasaidia watanzania zaidi ya kuwa karibu na Mungu e, amefanya kitu kikubwa sana amefanya kitu cha kuaminika ambacho kimewasaidia watanzania na sasa tunaona dunia nzima inaiga E, inaiga huu mfano aliyofanya yeye e, lakini tunaendelea kumshukuru tunaendelea kumuombea kwa nguvu zetu tulizo nazo e, baba huyu aendelee kuwepo aendelee kutuongoza wananchi yake tunaamini tutafika sehemu iliyo salama amina uh, kubwa zaidi kwanza tunamshukuru mheshimiwa rais John Pombe Magufuli kwa kuyaruhusu makanisa na misikiti kuendelea kufanya ibada kwa minajiri ya wa Tanzania kuendelea kufanya ibada na kuabudu lakini pia na kuliombea taifa na hapa tumewasikia waamini wenyewe wakieleza walivyouiwa kuja kufanya ibada maeneo haya na ibada zinaendelea uh, lakini ni kukumbushe tu tukiwa katika janga hili la covid 19 ugonjwa huu unaosababishwa na virusi vya corona kanisa hili pia limeweka miundo mbinu ya kujuhakikisha waamini wote wanaoingia maeneo haya wanachukua hatua za kujikinga kwa maana ya kunawa ni kuhakikisha kwamba yale maambukizi hatuyapati kwa kati yao na watu wengine kutoka katika kanisa hili mimi naitwa Alayu Kaboyo da 24 nyuma ya kamera naitwa Gerard